हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन ऑन अन अकेडमी लाइव प्लेटफॉर्म मैं हूं तुषार त्यागी और आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आपका क्लाइमेटोलॉजी की और क्लाइमेटोलॉजी हम देखेंगे आपका अकॉर्डिंग आर उसके अलावा नेट उसके अलावा ग्रेड सेकेंड ग्रेड फर्स्ट यानी कि जोग्राफी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की पूरी क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे हम और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो था वो था आपका वायुमंडल ओके तो अब से आज से स्टार्ट क्या कर रहे हैं मैं हर सेशन के साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और किसी वजह से वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसको नेक्स्ट डे यहाँ पे हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करा करेंगे ओके देन उसके साथ में अब दूसरा आप अन प्रोफाइल पर ये मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है और ये मेरी प्रोफाइल आईडी है आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इससे बेनिफिट ये है कि अन पर जितनी भी मेरी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अन पर आपको स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिलेंगी लाइक मैं देख सकता हूँ किस तरीके से आ, ये अन पर मेरी प्रोफाइल है तो आप मेरी प्रोफाइल पर जा सकते हैं और जाने के बाद में यहाँ पर ये कोर्सेज होते हैं प्लस कोर्स है मेरा उसके अलावा जितने भी रिकॉर्डिंग कोर्स हैं वो साथ में स्पेशल क्लासेस हैं तो स्पेशल क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं ये आप देख सकते हैं जितने भी लर्नर्स हैं उनके ओके प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो जो कोर्सेज मेरे चल रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये स्पेशल क्लास है आपका यहाँ पर इंडियन जोग्राफी मैंने स्पेशल क्लासेज में करवाई ये सारे स्पेशल क्लासेज हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं ये देख सकते हैं जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी की देख सकते हैं आप ओके तो मेरी यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस हैं वो आपकी ज्योग्राफी की हैं तो पुरानी क्लासेस जो ओल्ड क्लासेस हैं वो भी आप देख सकते हैं देन उसके साथ में आगे की बात करते हैं गुड मॉर्निंग ओके देन नेक्स्ट में आया तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है आपका सर ये आर पी एस सी कैटेगरी है तो आर पी एस सी कैटेगरी के अंदर प्रेजेंटली जो मेरे कोर्स चल रहे हैं वो फिजिकल जोग्राफी के अंदर आपका चल रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी तो एनवायरमेंट इकोलॉजी का पूरा कोर्स है उसके अलावा क्रैश कोर्स है आपका जोग्राफी का जो कि आर एस फाउंडेशन के लिए है फर्स्ट ग्रेड फाउंडेशन के लिए है तो यहाँ पर मैं आपका एन समरी करवा रहा हूँ बेसिक कोर्स करवा रहा हूँ एक कोर्स चल रहा है मेरा पटवारी का यहाँ पर पटवारी और पुलिस के लिए मैं इंडियन ज्योग्राफी करवा रहा हूँ देन उसके बाद में जो अपकमिंग कोर्स है मेरा तो अपकमिंग कोर्स है आपका ये आपका ट्वेंटी फोर्थ फैब से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी तो राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगा देन उसके बाद क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो भारतीय संविधान <coughs> और राज्य व्यवस्था जो कि आपके हर पेपर में देखने को मिलती है तो इसका पूरा कोर्स होगा उसके अलावा मैं ज्योग्राफी का आपका क्रैश कोर्स है पूरा का पूरा क्रैश कोर्स इंडियन ज्योग्राफी फॉर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट तो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स इंडियन ज्योग्राफी का उसके अलावा नेक्स्ट मेरे थिंकर्स और मॉडल्स के भी क्लासेज यहाँ पर आएंगे जो कि आपका फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है तो मेरे अलावा आपको यहाँ पर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत से एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे लगभग थर्टी प्लस एजुकेटर्स हैं जिनकी आप क्लासेस देख सकते हैं यहाँ पर अगर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो अगर कोर्सेज मैं देखना शुरू करूँ तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे तो जितने भी कोर्स चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं ओके जैसे आर पी कैटेगरी है तो आर पी कैटेगरी के अंदर प्रेजेंटली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं आपके ये लैंग्वेज कोर्स हैं लैंग्वेज कोर्स के अलावा आप देखेंगे जोग्राफी पॉलिटी ठीक ये पॉलिटी के कोर्स हैं ये सारे स्पेशल ऑफ राजस्थान टॉपिक राजस्थान टॉपिक के कोर्स हैं सारे के सारे तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं साथ में जितने भी एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेज होती हैं वो आप देख सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो सारी की सारी क्लासेज ओके दैन उसके बाद में आ गया है हमें तो अन पर ये प्रोफाइल है मेरी आप इसको ज्वाइन कीजिएगा जितने भी मेरी स्पेशल क्लासेज इस मंथ की हैं उनको आप ज्वाइन कीजिएगा ओके और कंप्लीट कोर्स डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्लस ले सकते हैं प्लस का जो चार्ज है वो बहुत कम है नियर अबाउट अगर मैं देखना चाहूँ तो लगभग आपका पर डे के हिसाब से ये कोर्स जो रहेगा आपका वो एटीन रुपीस के आसपास रहेगा आपको करना क्या है अगर आप ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैं बोल सकता हूँ आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा उसके बाद में आर पी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको आना है और गेट सब्सक्रिप्श
आप 12 मंथ पे सेलेक्ट कीजिएगा या सिक्स मंथ पे जितने भी महीने का आप कोर्स लेना चाहते हैं देन उसके बाद में आएगा एंटर रेफरल कोड तो एंटर रेफरल कोड में आप जो मेरा रेफरल कोड है तुषार लाइव ये यूज कर सकते हैं ये रेफरल कोड जैसे ही यूज करेंगे तो आपकी जो फी होगी उस पर आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे आके मंथ सेलेक्ट करना है रेफरल कोड पर तुषार लाइव यूज करना है देन अप्लाई करना है हाँ अगर आपने कुछ फ्री क्लासेस देख रखी है स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर रखी है तो उसके क्वाइंट्स मिलते हैं उनको अप्लाई कीजिएगा और नियर अबाउट आपकी जो इन क्वाइंस को अप्लाई करने के बाद जो फी होगी वो साल भर की इकसठ सौ रुपये नियर अबाउट सिक्स थाउजेंड रुपीज़ में आप सारी कंप्लीट प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं ओके तो ये था आपका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन मेरे बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में दूसरा कल बहुत से क्वेश्चन थे कि सर आप इधर किस ऐप पे पढ़ा रहे हो कहाँ पढ़ा रहे हो तो प्रेजेंटली मेरे जितने भी कोर्स देखने को मिलेंगे वो आपको अन अकेडमी पर ही देखने को मिलेंगे और अन अकेडमी लाइव प्लेटफॉर्म पे ही क्लासेज आएंगी और अन अकेडमी प्लस पे आएंगे अदरवाइज में और कहीं भी आपको मेरा कोई भी कोर्स नहीं मिलने वाला है ओके चलिए देन अब आगे बात करता हूँ मैं तो आगे आ, बात करी नेक्स्ट तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिससे पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको तो मैं आपका ज्योग्राफी से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन करिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से देन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देन उसके बाद मेरा ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी है उसके बाद मेरा नेट है ज्योग्राफी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं जयपुर में ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में एज ए एग्जामर अपॉइंट हुआ हूँ ज्योग्राफी का कुछ पेपर मैंने बनाए हैं ज्योग्राफी के यूनिवर्सिटीज के कॉपियाँ वगैरह कुछ चेक करी उसके अलावा कुछ एन में वर्क करा है उसके अलावा मैंने आपका पिछले सात सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ दिल्ली के अंदर कोचिंग्स में पढ़ा है जयपुर में पढ़ा है और अन अकेडमी पर मैं एक साल से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा पी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का और भारतीय संविधान का यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का कुछ पोर्शन भी मैं यहाँ पर करवाता हूँ जोग्राफी एनवायरमेंट मेरा ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी कंप्लीट देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप चलिए तो अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल के अंदर कल हमने बात करी थी बेसिक और बेसिक बात करने के बाद में सबसे पहले मैं आपको कह रहा था कि वायुमंडल जो है इसका करना शुरू करते हैं हम विभाजन और विभाजन करना शुरू करते हैं तो मैंने कहा था वायुमंडल का जो विभाजन करा जाता है वो दो आधार पर करा जाता है पहला आधार कौन सा हो गया सर आपका रासायन तापी आधार दूसरा कौन सा हो गया सर रासायनिक आधार ओके तो तापी आधार पे वायुमंडल का हमने वर्गीकरण करना शुरू करा तो यहां आ जाइए इस डायग्राम पे अगर मैं तापी आधार पे इस वायुमंडल को देखना शुरू करता हूं किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो देखिए तापी आधार पे देखना शुरू करा यहां पे आपको ये, ये कुछ ब्लू ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ठीक है हल्का नीला कलर दिखाई दे रहा है यह है ओजोन ले है हमारी ओजोन ले ओके सबसे नीचे आते हैं सर सबसे नीचे आए तो सबसे नीचे देखने को मिला मेरे को कौन सा आपका ट्रोपोस्फेयर इसको बोलूंगा मैं ट्रोपोस्फेयर हिंदी में इसको बोलूंगा शोभ मंडल ओके तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है वो होती है शोभ मंडल या इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर अब बात क्या है सर सर ये वायुमंडल गर्म होता है हाँ सर गर्म होता है वायुमंडल तो ट्रोपोस्फेयर निचली परत गर्म किससे होगा सर गर्म होने के तीन माध्यम होते हैं पहला माध्यम होता है इसका संवहन दूसरा माध्यम होता है इसका चालन और तीसरा माध्यम होता है इसका विकिरण इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बहुत से लोग परेशान होते हैं कि सर कौन कौन सा माध्यम है ये कैसे गर्म हो रहा है हमें समझने में नहीं आ रहा है ओके तो ये तीन माध्यम देखते हैं संवहन चालन और विकिरण क्लास सिक्स में सेवंथ में एट्थ में हमने साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज गर्म होती है तो गर्म होने के लिए तीन माध्यम की आवश्यकता होती है ताप को चलने के लिए तीन माध्यम चाहिए पहला माध्यम चाहिए आपका संवहन दूसरा माध्यम चाहिए चालन और तीसरा होना चाहिए विकिरण तो देखो विकिरण जो चलता है ना ये चलेगा आपका किसके अंदर निर्वात के अंदर वैक्यूम के अंदर दूसरा चालन जो होता है वो होता है ठोस के अंदर और तीसरा संवहन जो होता है वो होता है गैस या तरल के अंदर ओके चलिए सूर्य से जो आपका ताप आ रहा है धरातल तक ये आ रहा है आपका विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष के अंदर कोई माध्यम नहीं है कोई आपका बिना किसी माध्यम के मैं बोलूंगा निर्वात है वैक्यूम है तो वैक्यूम या निर्वात के अंदर जो आपका ताप चल रहा है या ताप का जो प्रवाह हो रहा है वो हो रहा है किसके माध्यम से विकिरण के माध्यम से और ये लघु तरंगे विकिरण के माध्यम से किस पे आए इस धरातल पे आए और ये धरातल क्या हुआ आपका गर्म हुआ ठीक है ये धरातल जैसे ही गर्म हुआ तो इसके संपर्क में निचली जो वायु है यानी कि मैं बोलूंगा शोभ मंडल की निचली जो परत है 
वो संपर्क में आते ही गर्म हो गई आपकी अच्छा सर चालन क्या होता है चालन को मैं इस तरीके से फील करवा सकता हूं या इस तरीके से बता सकता हूं ये मेरे पास एक स्टिक है और ये जो स्टिक है किसकी आपकी मेटल की बनी हुई है या मैं बोल सकता हूं धातु की बनी हुई है या फिर मैं बोल सकता हूं कि कोई भी हमारे पास में जो बर्तन होता है उसका जो हैंडल होता है उस हैंडल पे हम क्या लगा के रखते हैं तो प्लास्टिक लगी रहती है लकड़ी लगी रहती है क्यों क्योंकि वो सर ताप के कुछ चालक होते हैं दोनों के दोनों हमने क्या करा इसको इस स्टिक को या इस डंडी को यहां से हीट देना शुरू करा इस जगह से हीट देना शुरू करा और यहां से ताप देना शुरू करा तो मैं हीट तो दे रहा हूं यहां से आग लगा रहा हूं यहां नीचे ताप दे रहा हूं यहां पे बट होता क्या है कुछ देर बाद मेरे को ये वाला जो कोना है ये गर्म होता हुआ महसूस होगा या फिर हम कोई बर्तन जब कभी गैस पे रखते हैं तो उसका जो हैंडल जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है हैंडल को तो हमने हीट दी नहीं है ताप दिया ही नहीं है ताप तो किसको दिया है बर्तन को दिया पर क्या वो ठोस था और ठोस में क्या होता है जो ताप है वो मूव होने लगता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन अब बात ये आती है कि सर वायुमंडल जो है ये तो आपका आ, गैस है ये चालन से क्यों गर्म हो रहा है तो मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूं सर निचला धरातल गर्म हुआ और निचले धरातल के संपर्क में स्थित जो निचली वायु है वो गर्म होगी चालन से निचला वायुमंडल गर्म हुआ और उसके संपर्क में यानी कि चालन जो है ना ये संपर्क में आके गर्म होता है किसी के संपर्क में है ये गर्म स्टिक है इसके बगल में दूसरी गर्म स्टिक है मैंने इसको दोनों को जोड़ दिया तो संपर्क में आने से ना दूसरी वाली गर्म हो जाएगी इसको बोलते हैं चालन तो चालन क्या होता है संपर्क में आने से गर्म होता है ध्यान रखना पृथ्वी जो है चालन से कभी गर्म नहीं होगी पृथ्वी का अंदर से जो ताप आता है ना ऊपर की तरफ वो आता है संवहन के माध्यम से पृथ्वी है ठोस गर्म चालन के माध्यम से होनी चाहिए पर होती है संवहन के माध्यम से ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनको याद होना चाहिए ये कि पृथ्वी के अंदर से ऊपर धरातल पे तापमान कैसे आता है तो संवहन के माध्यम से आता है वो ओके क्योंकि ट्रीट जो करती है ना एक बड़े लेवल पर यह द्रव की तरह करेगी वहां पर मतलब ताप के प्रभाव में ओके ऐसा नहीं है कि पृथ्वी द्रव है देन उसके बाद में दूसरा जाइए संवहन क्या हुआ तो संवहन को सर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं ये क्या हुआ ये धरातल है गर्म हुआ इसके संपर्क में आने वाली हवा गर्म हुई और गर्म होते ही हल्की हुई ऊपर उठी ठीक है हवा गर्म होगी गर्म होके हल्की होगी हल्की होके ऊपर उठेगी ऊपर उठ के फिर ऊपर तापमान क्या है कम धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाओगे मैंने कल भी कहा था तापमान कम देखने को मिलेगा ताप मिलेगा कम जाके होगी ठंडी ठंडी होके कोई भी चीज जब ठंडी होती है ना तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके कण हैं वो पास पास आते हैं और पास पास आते हैं सघन हो जाती है वो हो जाती है भारी या हैवी और भारी होते ही उसके कण आने शुरू होते हैं नीचे उतरने शुरू होते हैं ओके तो नीचे आने शुरू हुए तो अब क्या हुआ सर जैसे जैसे नीचे उतरेगी भारी होके क्या होगी ये नीचे उतरेगी ठंडी होके नीचे उतरेगी फिर यहां से आप ये इस जगह से मूव होके ये इस तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी इसको बोलूंगा मैं संवहन लाइक like, आपने कई बार पानी को बॉयल करा है पानी हम उबालते हैं अक्सर डेली रूटीन लाइफ में हम पानी को उबाल दें तो पानी जब हम किसी बर्तन में उबाल रहे हैं मैं किसी बर्तन में पानी उबाल रहा हूं तो सेंटर से मध्य से पानी गर्म होगा ऊपर उठेगा इस तरीके से तरंगे और ऊपर से अब ये नीचे की तरफ उतरना शुरू होगा आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा पानी जब उबलता है तो वो केंद्र से ऊपर उठेगा और किनारों से नीचे उतरना शुरू होगा इस तरीके से मूव होना शुरू हो जाता है तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं संवहन तो अब सर क्वेश्चन आए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल की निचली परत जो है या बोल सकता हूं शोभ मंडल की निचली परत जो है वो किसके माध्यम से गर्म होती है सर तीन माध्यम होते हैं संवहन चालन और विकिरण तीनों माध्यम से सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है संपूर्ण वायुमंडल को गर्म करने में आंसर होता है उसका संवहन संवहन के माध्यम से संपूर्ण वायुमंडल जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है अब बात करते हैं हम शोभ मंडल की तो शोभ मंडल वायुमंडल का निचला निचली परत सबसे निचली परत है अब सर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं कुछ एडवांस चीजें हैं तो बेसिक चीजों की बात करता हूं सबसे पहले तो शोभ मंडल में क्या होता है जैसे जैसे मैं धरातल से ऊपर उठना शुरू करता हूं तो तापमान में क्या देखने को मिलती है मेरे को कमी देखने को मिलती है या तापमान में रास देखने को मिलता है यह कमी कैसे होती है सर जैसे जैसे मैं ऊपर उठा तो इसकी जो दर होगी वो होगी प्रत्येक हजार मीटर पर छ डिग्री सेल्सियस बोल सकता हूं मैं इसको ये क्वेश्चन सीधा आता है हजार मीटर पर कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस या बोल सकता हूं इसको मैं 165 मीटर 165 मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस ठीक है ये क्या होगी आपकी सर सामान्य ताप रास दर इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट सामान्य ताप रास दर 
वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर उठोगे तापमान कम होता चला जाएगा शोभ मंडल में केवल ये केवल अभी मैं शोभ मंडल की बात कर रहा हूं वायुमंडल की निचली परत की बात कर रहा हूं मैं ठीक तो इसको क्या बोलेंगे हम सामान्य ताप रास दर अधिवन का क्या रोल है अभिवहन का क्या रोल है सर संवहन जो है ना उसको तो ही अभिवहन बोलेंगे संवहन जो है उसी को तो ही अभिवहन बोलेंगे सर किसका क्वेश्चन था ये कांतिलाल जी संवहन जो है ना उसी को ही अभिवहन बोल रहे हैं यहां से आपका मूव हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ ओके चालन हो गया आपका विकिरण हो गया और संवहन संवहन को ही अभिवहन बोल दिया जाता है देन उसके बाद में नेक्स्ट आप आइएगा ये क्या हो गई सामान्य ताप रास दर तो शोभ मंडल में जैसे जैसे नीचे से ऊपर उठा तापमान क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है दूसरी सिचुएशन पे आए हम सर सर शोभ मंडल की जो निचली परत है नीचे आपको ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं नीचे यहां पे पर्वत दिखाई दे रहे हैं मेरे को आप बोलोगे हाँ सर तो निचली परत जो है इसमें क्या होती है ये इस धरातल से रगड़ती हुई चलती है तो इसीलिए शोभ मंडल की निचली परत को बोला जाता है घर्षण परत धरातल से टकराती हुई चलेगी रगड़ खाती हुई चलेगी इसलिए इसको बोलते हैं घर्षण परत ध्यान रखना क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत को घर्षण परत कहा जाता है तो शोभ मंडल के निचली परत को घर्षण परत के नाम से जाना जाता है दूसरी फिर आगे की बात करता हूं मैं सर वायुमंडल की जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी शोभ मंडल में होंगी सर यहां पर आपका क्या होगा यहीं पर आपका वायुमंडल की सारी क्रियाएं देखने को मिलेंगी बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा बारिश देखने को मिलेगी चक्रवात देखने को मिलेगा अब बात आई चक्रवात की बेसिक स्टूडेंट को यह जानना है कि चक्रवात का निर्माण बादलों का निर्माण कहां होता है शोभ मंडल में होता है और सर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं ना जो एडवांस में जानना चाहते हैं उनको यह जानना है कि चक्रवात का निर्माण सदैव शोभ मंडल की ऊपरी परत में होता है क्यों होता है निचली परत के अंदर आपका घर्षण होता रहता है हवा जो है वह धरातल से टकराती रहती है और इस घर्षण के कारण आपका यहां पर चक्रवात का निर्माण नहीं होगा शोभ मंडल की ऊपरी जो परत होती है उसमें घर्षण नहीं होता है ऊपरी जो परत होगी यहां घर्षण नहीं होगा और घर्षण ना होने के कारण वहां पे चक्रवात देखने को मिलेंगे ऐसा क्वेश्चन नेट के अंदर आता है ऐसा क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर के अंदर आता है और आर एस में भी आ सकता है कि चक्रवात का निर्माण कहाँ होगा तो शोभ मंडल की ऊपरी परत में समझ गए हो किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा इसके अंदर ओके किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा कि क्यों सर चक्रवात का निर्माण शोभ मंडल की ऊपरी परत में हो रहा है देखिए शोभ मंडल को मैं दो भागों में बांट सकता हूं एक तो क्या है आपका निचला शोभ मंडल एक तो है निचला और दूसरा क्या है आपका ऊपरी शोभ मंडल डिस्टरबेंस होते हैं यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोलते हैं विक्षोभ मंडल टर्बुलेंस होता है यहाँ पे ठीक है तो टर्बुलेंस होने के कारण इसको विक्षोभ मंडल कहा जाता है अच्छा शोभ मंडल के अंदर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं ध्यान रखना शोभ मंडल में ही आपका क्या पाया जाएगा सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाया जाएगा और धूल के कण पाए जाएंगे इसी शोभ मंडल में दूसरी चीज का ध्यान रखना अब जलवाष्प का नाम ले दिया मैंने तो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प कितनी मात्रा में पाया जाता है तो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प अधिकतम पाया जाता है चार प्रतिशत अधिकतम पाया जा सकता है आपका चार प्रतिशत जलवाष्प पाया जा सकता है ठीक तो मौसमी क्रियाएं हो गई सर बारिश भी हो गई यहाँ पे चक्रवात बन गए कौन से ऊपरी शोभ मंडल के अंदर उसके अलावा यहाँ पे आपको सारे के सारे तापमान भी कम हो रहा है जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं शोभ मंडल के अंदर देन उसके बाद में मैं आगे आता हूं तो शोभ मंडल के अंदर कुछ और फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर पहली बात की शोभ मंडल जो है इस परत को क्या कहेंगे हम ट्रोपोस्फेयर कहेंगे ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है मिश्रण या विक्षोभ जितनी भी भारी गैसें हैं वो शोभ मंडल में देखने को मिलेंगी मैंने कहा था भारी गैस जो रहेंगी वो नीचे रहेंगी तो सारी भारी गैसें शोभ मंडल में देखने को मिलेंगी आपका दूसरी आगे की बात करता हूं मैं शोभ मंडल में तो यहां पे जो गर्म होता है ना शोभ मंडल संपूर्ण अगर निचला शोभ मंडल पूछे तो ध्यान रखना विकिरण चालन संवहन तीनों माध्यम होंगे और पूछे कि संपूर्ण वायुमंडल किससे गर्म होता है या संपूर्ण शोभ मंडल किससे गर्म होता है तो संवहनीय धाराओं के माध्यम से गर्म होता है और संवहनीय धाराओं के माध्यम से गर्म होता है तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है संवहनीय मंडल तो कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से या शोभ मंडल नहीं देगा वो आपको संवहनीय मंडल दे देगा वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे यार संवहनीय मंडल कौन सा होता है ये तो हमने आज तक पढ़ा नहीं तो संवहनीय मंडल इसको शोभ मंडल कोई भी कहेंगे देन मौसमी क्रियाएं सारी की सारी इसमें होंगी बादलों का निर्माण चक्रवात का बनना बारिश का आना आंधी तूफान ओलावृष्टि सब कुछ इसके अंदर होता है आपका तो मैं क्या बोल सकता हूं सर मौसमी क्रियाएं इसमें होंगी देन उसके बाद में सर वायु की जो सभी गैसों का है सेवेंटी फाइव प्रतिशत यहां पर पाया जा सकता है 
या बोला जाएगा कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत शोभ मंडल में पाया जाता है यह क्वेश्चन बन सकता है कि कुल वायुमंडल का कितना प्रतिशत शोभ मंडल में पाया जाएगा तो सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वो शोभ मंडल के अंदर पाया जाएगा कुल वायुमंडल का अच्छा निचली परत के बारे में मैंने जैसे अभी जस्ट आपको बताया है कि जो निचली परत है यहां पर घर्षण होता है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है घर्षण मंडल भी कहा जाता है जो घर्षण होगा घर्षण इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूं आपसे मैं ये कह रहा हूं कि सर नीचे जो है ना आपको क्या दिखाई देंगे यहां पे यहां पे दिखाई देंगे धरातल उच्चावच यानी कि मैं बोल सकता हूं पर्वत दिखाई दे रहे हैं पठार दिखाई दे रहे हैं तो नीचे जो हवा चलती है उनसे घर्षण करती हुई चलती है इसलिए इसको बोलते हैं घर्षण पर ठीक निचले शोभ मंडल को केवल निचले शोभ मंडल को दूसरी सर ये जो निचला शोभ मंडल है ना ताप प्रतिलोमता इसमें ही होती है किसी को समझने में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर सकते हो सर देखो शोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत मैंने क्या बताई आपको शोभ मंडल और शोभ मंडल को मैं दो भागों में बांट रहा हूं सबसे पहले मैं बांट रहा हूं निचला शोभ मंडल और दूसरा मैंने बांटा ऊपरी शोभ मंडल निचला शोभ मंडल है जो आपका संवहन विकिरण और चालन तीनों माध्यम से गर्म हो रहा है और ऊपरी शोभ मंडल जो है वो केवल और केवल संवहन के माध्यम से गर्म हो रहा है ऊपरी शोभ मंडल में ही चक्रवात का निर्माण होता है और दूसरा सर एक सबसे बड़ी चीज याद रखनी है आपको जो जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है ना ये जेट स्ट्रीम पवन जो है आगे इसकी बात करेंगे डिटेल में कि जेट स्ट्रीम पवन कैसे बन रही है तो जेट स्ट्रीम पवन भी कहां देखने को मिलती है ऊपरी शोभ मंडल के अंदर ऊपरी शोभ मंडल में निचले शोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का निर्माण नहीं होगा 11 से 12 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलती है जेट स्ट्रीम हमें ओके देन उसके बाद में हमें क्या दिखाई दे रहा है सर चक्रवात दिखाई दे रहा है ऊपरी शोभ मंडल के अंदर सर अब बात आती है ताप्य प्रतिलोमता तो ताप्य प्रतिलोमता की बात मैंने कल करी थी ताप्य प्रतिलोमता का मतलब क्या होता है नीचे का तापमान क्या हो जाना आपका अधिक नीचे का तापमान क्या हो जाना न्यून हो जाना और ऊपर का तापमान अधिक ताप्य प्रतिलोमनता या ताप्य विक्रमता कुछ भी बोल सकते हो इसको प्रतिलोमता भी बोल सकते हो आप विक्रमता भी बोल सकते हो तो ये कहां देखने को मिलेगी शोभ मंडल के अंदर वो भी निचले में क्योंकि नीचे का तापमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सर्दियों में नीचे का तापमान कम और ऊपर का देखने को मिलेगा मेरे को अधिक तो ये क्या हो गया ताप प्रतिलोमता ये कहां देखने को मिलती है केवल और केवल निचले शोभ मंडल में कई बार क्वेश्चन में देता है ताप प्रतिलोमता कहां है निचले शोभ मंडल में या ऊपरी शोभ मंडल में हमने तो पढ़ा था शोभ मंडल पर निचला या ऊपरी हमने नहीं पढ़ा ध्यान रखना केवल निचला शोभ मंडल देन सर घर्षण परत का ऊपरी शोभ मंडल में अभाव नहीं होता है इस कारण ऊपरी शोभ मंडल में चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण होता है यह क्वेश्चन नेट के अंदर आया ज्योग्राफी ऑप्शनल में ज्योग्राफी के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया यह आर में भी बन सकता है सर क्वेश्चन आपका कि चक्रवात का निर्माण शोभ मंडल की कौन सी परत में होता है निचली परत में या ऊपरी परत में तो ऊपरी शोभ मंडल में क्यों होता है क्योंकि भी बात करते हैं हम कारण क्या है सर ऊपर घर्षण का अभाव है नीचे जो है वो घर्षण पाई जाती है और इस कारण से क्या होता है ऊपरी शोभ मंडल में हमें क्या देखने को मिलता है यहां पे आपका घर्षण ऊपरी शोभ मंडल में क्या देखने को मिलता है हमें आ, सर आपका घर्षण का भाव इसलिए चक्रवात प्रति चक्रवात देखने को मिलते हैं सर ये सामान्यता आप राजदर की मैं बात कर चुका हूं क्या बताया था मैंने एक हजार मीटर या एक किलोमीटर पर छह डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना इसको बोलते हैं सामान्य ताप पतंदर आगे क्लाइमेटोलॉजी में बात करूंगा आद्र पतंदर क्या होती है और शुष्क पतंदर क्या होती है उनकी रेट अलग अलग होती है सामान्य पतंदर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस या बोल सकता हूं हजार मीटर पर या बोल सकता हूं एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस या इसको बोल सकता हूं मैं कितना एक मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस ओके देन सर अब आगे की बात करते हैं इसके अंदर आगे की बात करें तो अब देखो कुछ यहां पर आप सोचिए अपने दिमाग से सोचिए दिमाग से क्या सोचना है सर मेरे को मेरे को यह सोचना है यहां पे कि ये जो शोभ मंडल है मैंने कल बात करी थी कि पृथ्वी पर अगर हम इस शोभ मंडल को देखना शुरू करते हैं इस अर्थ पर वायुमंडल को देखना शुरू करते हैं ये मैंने देखी अर्थ है और अर्थ पे ये वायुमंडल है चारा चारों तरफ ओके तो ये क्या हुआ है भूमध्य रेखा है ध्रुवो पर मैंने बताया था गुरुत्वीय बल जो है वो अधिक है तो गुरुत्वीय बल अधिक होने के कारण और दूसरा ध्रुवों पर तापमान न्यून होने के कारण हवा भारी होती है और वायुमंडल की जितनी भी परतें होती हैं उनकी ऊंचाई क्या होती है कम होती है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा पे जाओगे इनकी ऊंचाई अधिक होती चली जाएगी ये इस तरीके से पाए जाएंगे भूमध्य रेखा पे ऊंचाई कम अच्छा भु, सॉरी भूमध्य रेखा पे ऊंचाई अधिक ध्रुवों पर कम अच्छा एक चीज और सोचते हैं इसके अंदर भूमध्य रेखा जो है ना वो वर्ष पर्यंत क्या लेती है तापमान लेती है आपका सर्वाधिक ताप प्राप्त करती है भूमध्य रेखा अच्छा 21 जून को कर्क रेखा पे कहा चमकता है सूर्य चमकता है 21 जून 21 मार्च 22 सितंबर 23 सितंबर 22 दिसंबर 
तेईस सितंबर को कहा चमकता है मकर रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पे तभी तो भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और 23 सितंबर को आपका 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकता है तभी तो वहां पे गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में भारत में सर्दी होती है ये तो क्लियर होगा आपको है ना अब देखो इसमें क्वेश्चन को और क्या घुमा सकता है एग्जामिनर देखो तो शोभ मंडल जहां पर सूर्य है वहां पर क्या होता है संवहनी धाराएं चलती है तो ये पॉइंट मैंने माना इस पॉइंट पे सूर्य की किरणें सीधी जब पड़ रही हैं, सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे ये ताप प्राप्त कर रहा है संवहनी धारा सीधा ये हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ रही है कंटिन्यू नीचे से हवा ऊपर उठ रही है तो नीचे से क्या कर रही है प्रेशर दे रही है इसको और नीचे से प्रेशर दे रही है तो यहां तो सर हवा गिरेगी नहीं इस, इस एरिए पे तो नहीं गिरेगी इसका अवतलन होगा दूसरे क्षेत्र पे जाके यहां पर ऊपर से नीचे गिरने लग गई अच्छा ये जो स्थान है यहां से नीचे से ऊपर हवा उठ रही है तो ये खाली हो गया अब हवा यहां से यहां भागेगी तो ये चलती हैं आपकी संवहनीय धाराएं कहां पर जहां पे सूर्य लंबवत होता है और संवहनीय धाराओं के कारण इस शोभ मंडल की ऊंचाई अधिक हो जाती है सर ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत मतलब टिपिकल ही बना दे कोई एग्जामिनर लाइक बहुत से एग्जाम में मैंने देखा है पूछा क्या जाता है कि शोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कर्क रेखा पे कब होगी कर्क रेखा पे सबसे ज्यादा ऊंचाई कब होगी तो ध्यान रखना 21 जून को कर्क रेखा पे शोभ मंडल जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होगा यानी कि समय धारा चल रही है इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी मकर रेखा पे कब होगी सर 22 दिसंबर को और सर जब विषुवत संक्रांति जिसको बोलते हैं विषु की स्थिति कब होती है 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर तो इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर को भूमध्य रेखा पर क्या होता है सर्वाधिक ऊंचाई होती है शोभ मंडल की क्वेश्चन पूछ ले शोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कहां होती है तो नॉर्मल आंसर भूमध्य रेखा पर शोभ मंडल की सबसे कम ऊंचाई कहां होती है ध्रुवों पर शोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कब होती है सर्दियों में या गर्मियों में कमेंट करके बताओ फटाफट मेरे को शोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कब होती है सर्दियों में होती है या गर्मियों में होती है बताइए फटाफट कमेंट करके क्लास का जो टाइम है क्लास का जो टाइम है वो है टेन ए एम टेन ए एम डेली और दूसरा कमेंट क्या है कि सर थॉट्स कब करवाओगे थॉट्स प्लस पे है मेरे थॉट्स थिंकर्स मॉडल्स और उसके अलावा कार्टोग्राफी ये सब प्लस पे है ओके तो प्लस ज्वाइन कर सकते हैं देन उसके बाद में आगे हैं गर्मी में सर सीधी सी बात है शोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई जो होगी वो गर्मियों में होगी सर्दियों में जो है ना इसकी ऊंचाई कम होती है क्यों हवा ठंडी है ठंडी हो रही है कंप्रेस हो रही है कंप्रेस होकर नीचे जा रही है ओके देखिए ये जो जोग्राफी है ना ये कॉन्सेप्चुअल जोग्राफी है ये जोग्राफी वो जोग्राफी है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं और आपको समझने में नहीं आती है हमने हमेशा इसको रटने की कोशिश करी है जोग्राफी को ओके चलिए नेक्स्ट में आगे आया आगे आया तो सर क्या देखने को मिल रहा है कि इस मंडल में विकिरण चालन संवेन से गर्म होती है और शोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर जाते जाते इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में इसकी सर्वाधिक होती है और शीत ऋतु में ऊंचाई कम होती है स्क्रीन ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ओके बहुत से लोग कहते हैं सर पीपीटी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो देन उसके बाद में आगे आए तो आगे आए तो सर अब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो औसत ऊंचाई है इसकी 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर जो है वो इसकी औसत ऊंचाई है और शोभ मंडल की मध्य रेखा पर जो ऊंचाई बताई जाती है ना वो लगभग बताई जाती है आपकी अठारह किलोमीटर और ध्रुवों पर जो बताई जाती है वो बताई जाती है सात से आठ किलोमीटर ओके देन उसके बाद में सर आप आ जाइए इसके भूमध्य रेखा पर ओके देन उसके बाद आ गया तो शोभ मंडल के ऊपर है ना अब क्या होगा शोभ मंडल ऐसा नहीं है कि शोभ मंडल धीरे धीरे एकदम से समाप्त हो जाएगा शोभ मंडल समाप्त नहीं होगा शोभ मंडल के ऊपर मेरे को एक क्या देखने को मिलता है एक लेयर देखने को मिलती है ओके लेयर क्या देखने को मिलेगी सर लेयर के अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जैसे ही मैं आऊंगा ऊपर तो मैं वर्गीकरण कौन सा आधार कर रहा हूं तापी आधार पे कर रहा हूं आप यही बोलोगे सर तापी आधार पे वर्गीकरण कर रहे हो आप वायुमंडल का ये शोभ मंडल में जैसे ही हम ऊपर आए तो ऊपर आने पर एक लेयर ऐसी मिलती है जिसमें तापीय विसंगति मिलती है हमें तापीय विसंगत इन द सेंस वहां पे तापमान जो है जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो कम होना शुरू हो रहा है इस लेयर के अंदर तापमान कम होना बंद हो जाता है स्थिरता आ जाती है तो ये डेढ़ किलोमीटर की पट्टी है शोभ मंडल के ऊपर 
इसको कहा जाता है शोभ सीमा या इसको बोलते हैं ट्रोपोस शोभ सीमा के नाम से जाना जाएगा ये ओके सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आया शोभ मंडल और ऊपर कौन सा देखने को मिला मेरे को शोभ सीमा इसका नाम है ट्रोपोपॉज और ट्रोपोपॉज जो होती है वो डेढ़ किलोमीटर की पट्टी होती है सर ये क्वेश्चन एक आया हुआ है आरपीएससी ग्रेड सेकंड एसएसटी में पूछा गया है क्या शोभ सीमा की ये ऊपरी जो परत है शोभ सीमा जो जिसको आप कह रहे हो या ट्रोपोस ट्रोपोपॉज जिसको कह रहे हो उसकी खोज किसने करी थी तो इसकी खोज करी थी नेपियर शॉ ने तो इसको नेपियर शॉ भी परत कहा जाता है तो निम्नलिखित में से किस परत को नेपियर शॉ परत कहा जाता है कहा जाता है सर शोभ सीमा को या किसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज को भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई सत्रह किलोमीटर सबसे ज्यादा और ध्रुव पर नौ से दस किलोमीटर तापमान अब सर ये एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत से लोग इसमें दिक्कत महसूस करते हैं फील करते हैं क्या है यहां ये आप सर्वाधिक ऊंचाई कहां है आप बोलोगे सर भूमध्य रेखा पर उसके बाद में लाइक इस तरीके से चल रहा है शोभ मंडल लाइक इस तरीके से चल रहा है ध्रुवों पर ऊंचाई कम है वायुमंडल पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तापमान क्या होता चला जाता है आपका कम होता चला जाता है यहां पे ऊंचाई लगभग आपकी कितनी देखने को मिल रही है सत्रह किलोमीटर देखने को मिल रही है यहां पे आया तो ऊंचाई कितनी देखने को मिल रही है लगभग आपकी सात किलोमीटर देखने को मिल रही है अच्छा सात किलोमीटर दस किलोमीटर ज्यादा है ऊंचाई दस किलोमीटर ज्यादा है तो लगभग लगभग मैं बोल सकता हूं एक किलोमीटर पर छह डिग्री की सेल्सियस की रेट से दर, दर से तापमान का रास होता है गिरना शुरू होता है तो दस किलोमीटर की हाइट ज्यादा है तो लगभग साठ किलोमीटर तो ज्यादा गिरेगा ही साठ डिग्री सेल्सियस तो तापमान कम होगा ही कम से कम इतना तो होना चाहिए है ना तो ध्यान रखना शोभ सीमा पर सबसे न्यूनतम तापमान जो पाया जाता है वो भूमध्य रेखा पे पाया जाता है माइनस अस्सी डिग्री सेल्सियस और सबसे ज्यादा जो तापमान पाया जाता है वो ध्रुवों पे पाया जाता है माइनस पैंतालीस डिग्री सेल्सियस इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कई बार क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल की ऊपरी परत में या शोभ सीमा में न्यूनतम तापमान कहां पाया जाएगा क्वेश्चन यह आता है कि न्यूनतम तापमान कहां पाया जाएगा शोभ सीमा पर हम बड़े कंफ्यूज होके या फिर हम सोचते हैं यार भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक होता है तो सीधी सी बात है भूमध्य रेखा आंसर होगा पर वो गलत है ऊपरी वायुमंडल में जाते हो तो सबसे न्यूनतम तापमान कहां देखने को मिलता है हमें आपका देखने को मिलता है भूमध्य रेखा पर हम ये सोचते हैं कि सर ध्रुवों पर देखने को मिलेगा हम ये सोचते हैं ध्रुवों पर देखने को मिलेगा बट गलत है भूमध्य रेखा पर किसी का कोई डाउट है किसी का कोई क्वेश्चन है किसी का कोई डाउट है किसी का कोई क्वेश्चन है थॉट थिंकर कब करवाओगे सर थॉट थिंकर चल रहे हैं ना थॉट थिंकर प्लस पे मैंने बताया प्लस पे चल रहे हैं आपके ओके किसी का कोई क्वेश्चन है अब सर फटाफट फटाफट इसको रिवाइज करते हैं इसमें फैक्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं क्या क्या मैंने बताया शो मंडल में देखो थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा जितना भी करवाऊंगा ना गारंटेड मैं कह रहा हूं कोई सा भी इंडिया का एग्जाम हो इंडिया के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जोग्राफी पूछी जाती है क्लाइमेटोलॉजी पूछी जाती है एक भी क्वेश्चन यहां से आउट नहीं होने वाला है मैंने क्या बात करी सर मैंने बात करी वायुमंडल की सबसे निचली परत और निचली परत को किस नाम से जाना जाता है शोभ मंडल के नाम से जाना जाता है शोभ मंडल को दो भाग में बांटता हूं निचला शोभ मंडल और ऊपरी शोभ मंडल निचला जो शोभ मंडल मेरे को देखने को मिल रहा है इसको क्या कहा जाता है घर्षण परत ऊपरी जो शोभ मंडल देखने को मिलता है इसके अंदर घर्षण कम होता है इसलिए चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण होता है शोभ मंडल किससे गर्म होता है संवहन चालन और विकिरण वायुमंडल संपूर्ण किससे गर्म होता है सर संवहन के माध्यम से संपूर्ण वायुमंडल सबसे ज्यादा भूमिका संवहन की होती है सर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान गिरता है उसको क्या बोला जाता है सामान्य ताप रास दर सामान्य ताप रास दर शोभ मंडल में कितनी होती है छह पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस प्रत्येक हजार मीटर पर या एक सौ पैंसठ मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस सर शोभ मंडल में संपूर्ण वायुमंडल का कितने प्रतिशत हिस्सा है तो सेवेंटी हिस्सा है दिखा यहाँ पे ये सेवेंटी हिस्सा है ठीक ऊपर जाने पर परिवर्तन होता रहता है इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है समस्त मौसमी क्रियाएं शोभ मंडल में होती हैं चक्रवात का आना बारिश का बादलों का गरजना बारिश का होना कोहरा ठीक आंधी धूल तूफान सब कुछ इसके अंदर होगा आपका शोभ मंडल में निचली परत को घर्षण मंदर मंडल कह दिया ताप प्रतिलोमता कहां देखने को मिलेगी निचली परत के अंदर ऊपरी परत में नहीं देखने को मिलेगी देन उसके बाद में सर अगली जो आती है बात इसके अंदर शोभ मंडल के अंदर शोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है ट्रोपोपॉज कहा जाता है ट्रोपोपॉज कितने किलोमीटर की पट्टी है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रोपोपॉज जो इसकी कितनी हाइट है तो ट्रोपोपॉज है डेढ़ किलोमीटर की शोभ सीमा के ऊपर ट्रोपोपॉज के अंदर तापमान जो है वो गिरना बंद हो जाता है ऊपर जैसे जाओगे तापमान कम होता है वहां पर तापमान गिरना बंद हो जाता है स्थिर हो जाता है स्थिरता जाती है सबसे न्यूनतम तापमान ट्रोपोपास पे कहां पाया जाएगा तो भूमध्य रेखा पर शोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कहां होगी भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा पर शोभ मंडल की सर्व
वायुमंडल के अंदर औसत आर्द्रता या संपूर्ण वायुमंडल में आर्द्रता कितनी परसेंट है तो आपकी चार प्रतिशत आर्द्रता अधिकतम पाई जा सकती है अधिकतम पाई जा सकती है प्रत्येक जगह समान नहीं है ये औसत बता रहा हूं मैं औसत जो है चार जगह संपूर्ण वायुमंडल का तापमान कितना है तो वो है आपका पंद्रह डिग्री सेल्सियस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल का तापमान कितना है औसत वायुमंडल का तापमान संपूर्ण तो वो है पंद्रह डिग्री सेल्सियस शोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं ट्रोपोपोज की खोज किसने करी है तो नेपियर शो ने करी है तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है नेपियर शो परत कहा जाता है तो नेपियर शो परत किसको कहेंगे हम शोभ मंडल की ऊपरी सीमा को तो ये आपका शोभ मंडल खत्म हुआ अब कल देखेंगे हम ओजोन मंडल समताप मंडल कैसे शुरू हो रहा है उसके साथ में देखेंगे कि कैनली हैविसाइड परत कौन सी है आयन मंडल कौन सा है ये आयन कौन से है इनका निर्माण कैसे हो रहा है ई परत का एफ परत का ओके तो ये डिटेल में देखेंगे जी परत रेडियो तरंगे जो है वो कहां से आपकी लौटती हैं इसके बारे में बात करेंगे फिर दू, दूसरा इसके अंदर देखेंगे गैस का कंपोजिनेशन कंपोजिशन कौन कौन सी गैस है गैस का संगठन देखेंगे इनके अंदर और फिर रासायनिक आधार पे देखेंगे इसको तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी ग्रुप हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू डेली मेरी क्लास रहेगी मॉर्निंग में टेन ए पे दस बजे से क्लास रहेगी और अगर आपका टारगेट है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ज्योग्राफी से अगर आपका टारगेट है नेट अगर आपका टारगेट है आर अगर आपका टारगेट है पटवारी तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं पटवारी के अंदर तो नहीं है बट ये चीजें आर हो गया ग्रेड फर्स्ट हो गया कॉलेज लेक्चर हो गया उसके अलावा मैं बोल गया सेकेंड ग्रेड हो गया ओके okay, तो इन एग्जाम्स में पूछा जाएगा अदरवाइज कंप्लीट आप कोर्स देखना चाहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो प्लस पे आप ज्वाइन कीजिए कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे टाइम थोड़ा मेरे पास कम होता है तो वहां पे आपको बिल्कुल और एडवांस लेवल पर सारे कोर्स एक सिस्टमेटिक ढंग से देखने को मिल जाएंगे ओके okay, बाकी अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी करवाऊंगा टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा और क्लास के लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको मेरी अन अकेडमी आई मिलेगी वहां पर लॉग कीजिएगा आप मेरे को फॉलो कीजिएगा आप देन सर आज क्वेश्चंस भी मिलेंगे कुछ आपको तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कल उन क्वेश्चन पे ही मैं बात करूंगा कि ये क्वेश्चन वो कुछ लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन है अपने राजस्थान में ही तो उनकी बात करेंगे हम डिटेल में कि इसमें क्या पूछा जा रहा है ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होता है कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे होगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये ट्रिक्स ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे